Hi, hello, welcome and welcome to In Another Cinema Verse. It's another episode of Post Box. தளபதி சிக்ஸ்டி ஃபோர் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் வரப்போகுது ஸோ இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்பப்போ வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு தான் வரப்போகுது அண்ட் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஷூட்டிங் முடிக்கவே இல்லை இப்போ வந்து கர்நாடகாவில் வந்து தேர்ட் ஸ்கெடியூல் போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி சம்மர் அதாவது ஏப்ரல் நைன்த் போல் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அதனால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து விஜய் மற்றும் விஜய் சதுபதி ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு ஸோ யாரெலாம் வெயிட் பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தளபதி படத்தோட அப்டேட் ஒரு பக்கம் இருக்க தல படத்தோட அப்டேட்டும் வந்திருக்கு ஸோ வலிமை படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இப்போ செகண்ட் ஷெடியூல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ செகண்ட் ஷெடியூல் எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையில் தான் நடக்குது ரேகா கார்டன் அப்படின்ற இடத்துல ஸோ இந்த படத்தில் இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து அஃபீஷியலாக ஆட் ஆகிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் வட சென்னை இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் முக்கியமான படத்தில் நடித்த ஒருத்தர் தான் யார் அப்படின்னா பவல் நவகீதன் ஸோ இவங்க தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இவர் வந்து ரீசெண்டாக வி ஒன் மர்டர் கேஸ் அப்படின்ற படத்தை டேரக்டும் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இப்போ வந்து அஃபிஷியலாக இந்த படத்தில் ஆட் ஆகிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் இருக்குது மேபி அது ஆண்டாக்ரிஸ்டாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் போயிட்டுருக்கு கோலிவுட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் அஜித் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்லையும் கலந்துக்க மாட்டார் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அஃபிஷியலாக ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி அவர் வந்து சோஷியல் மீடியா ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து ஒரு மக்கள்கிட்ட இருந்து விலகியே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் எந்த ஒரு ச சச்சரவுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவரே வந்து ரொம்ப ப்ரிட்டன் பண்ணிப்பார் ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ட்விட்டரோட சிஇஓ வந்து பேசியிருக்காரு ட்விட்டே பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அஜித் சார் தயவு செஞ்சு ட்விட்டருக்கு வாங்க ஏன்னா உங்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆவலாக வந்து ட்விட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் அஜித் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேஜஸ் இருக்குது அண்ட் அஜித் குமார் அஃபீஷியல்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்களே வந்து அஃபீஷியலாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஃபேன்ஸும் வந்து அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்விட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க யாசிக் ஆனந்தெல்லாம் வந்து சார் ப்ளீஸ் வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ட்விட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அஜித் சார் அட்லீஸ்ட் ட்விட்டர்லேயாச்சும் வந்து காட்சி தராரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து பரபரப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்காம்ப்பா என்னடா கமல்ஹாசன் சாருக்கு தான் வந்து காலில் அடிபட்டிருக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் அவர் வந்து ஆப்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கார் இருந்தாலும் வந்து சங்கர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரா அவர் வந்து ஷூட்டிங்கை வந்து ரெசியூம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காரா ஸோ சம் கமல் சாரோட போர்ஷன் தவிர மற்ற யாரோட காம்பினேஷன் ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது மற்ற ஷார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் ஏன்னா கமல் சார் வந்தோடனே அவரோட ஒர்க் முடிச்சுட்டு கூடிய சீக்கிரம் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அடுத்த வருஷத்தோட மிடிலில் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாசு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கு அடுத்த படமாக வந்து கார்த்திக் சுபாராஜ் டேரக்ஷனில் தனுஷ் நடிச்சிட்டு இருக்காரு ரீசெண்டாக வந்து சில வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் கூட லீக் ஆச்சு அது கூட நாங்கள் போட்டிருந்தோம் ஸோ டி ஃபார்ட்டி படம் தான் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படிப்பா அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா தனுஷும் வந்து ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கார்த்திக் சுபாராஜும் ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தனுஷ் என்ன ட்விட்டரில் ட்வீட் பண்ணியிருக்காருன்னா நான் இதுதான் முதல் படம் இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடித்த ஒரு படம்னா அது இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
வந்து லண்டனில் முடிச்சுட்டு அண்ட் ரெண்டாவது வந்து மதுரையிலையும் முடிச்சு ஃபுல் ஷெடியூலையும் முடிச்சுட்டு இப்போ டப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதாக அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொங்கலுக்கு அப்புறம் மேபி டப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கார்த்திக் சுபாராஜும் வந்து அதை ரீட்வீட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வச்சு ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு எங்கள் டீம் சார்பாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு இது ஒரு சைடில் இருக்க ஆல்ரெடி எஸ்ஜே சூர்யா பிரிவா பவானி சங்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மாஸ்டர் அப்படின்ற படம் நடிச்சிருந்தாங்கள்ல ஸோ அந்த படத்துக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்றதுனால திருப்பி அவங்க ரெண்டு பேர் பேர் வந்து இன்னொரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த படம் யார் டேரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காற்றின் மொழி படத்தை டேரக்ட் பண்ணவங்க தான் ராதா மோகன் இவங்க தான் டேரக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டர் வந்து நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க யாருப்பா ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தனுஷ் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்க போகுது எஸ் ஜே சூர்யா மற்றும் பிரியா பவானி சங்கரோட அடுத்த படம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஜான்வரி மிடில் வீக்லேருந்தே வந்து மாநாடு படம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஷூட்டிங் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ண போகிறாரு அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அதுக்காக வந்து ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து எஸ்டிஆர் ரா அண்ட் சிம்புடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தீங்களே அண்ட் இப்போது அந்த படத்துக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்காக ஆண்டகனிஸ்ட் அதாவது வில்லனாக வந்து சுதீப் கிட்ட பேசியிருக்காங்க நானி படத்தில் நடிச்சிருப்பார்ல அவர்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அப்போ அவர் சுதீப் என்ன சொல்லியிருக்காருனா சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சில கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டே இருந்தது அப்படின்றதுனால சுதீப் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நல்லா பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த படத்துக்காக நான் அது ஆடி எடுக்கணும் அண்ட் மீசெல்லாம் எடுக்கணும் ஆனால் கரண்ட்டாக நான் வந்து ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதோட பட்ஜெட் வந்து எண்பது கோடி ரூபா ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னால் மாற முடியாது அந்த படத்துக்கு நான் இப்போ இருக்கிற எப்படி கெட்டப்பில் இருக்கணும் அதே மாதிரி வேணும் ஸோ என்னால் இப்போ நடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அதனால் இப்போது ஹோல் குரூவே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க யாரை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் வெங்கட் பிரபு வந்து பர்சனலாக போயிட்டு அரவிந்த் சாமி கிட்ட கேட்டதாக ஒரு நியூஸும் வந்திருக்கு பண்ணுங்க